ஹே கைஸ் வெல்கம் டு வேதாந்த் பாடசாலை நம்ம வேதாந்த் பாடசாலை கடையில் பிசி ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಾಗೆ ಸಂಡೆ ಮಾಡರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರನೇ ಮಾಡರ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರದತ್ತು ನಾನು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೇನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೇನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಂತೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ನ ಉದ್ದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆಯಂತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಓಕೆ ಅವನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೂರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರವತ್ ಮೂರ್ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ಬರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತ
ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏಟಿ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಸಲು ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಶೇಕಡ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಶೇಕಡ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಆನಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಚೇರ್ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ವುಡ್ ಲೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಟು ಗೇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಇದೇ ಚೇರ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೇಗಿದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನು ಈ ಚೇರನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಹೇಗ್ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗೇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ ಕಳೆದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗೆ ಇಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇ
ಅರುಣ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊತ್ತ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಮಲ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎಂಟೇ ತಿಂಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವಿನಯ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಈಸ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಟು ಈಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಟು ಈಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅರುಣ್ ಕಮಲ್ ವಿನಯ್ ಅವರ ಅನುಪಾತಗಳು ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಕಮಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿರೋದವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಕಮಲ್ ನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದುಡ್ಡು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ರ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರುಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅರುಣ್ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಕಮಲ್ನ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಂತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಓಕೆ ಆರು ಅನುಪಾತ ಐದು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಏಜಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಏಜ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬರ್ತವಂತೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎ ನ ಏಜ್ ಬಿ ನ ಏಜ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎ ಯು ನ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಯಾವುದು ಇದು ಇಬ್ಬರ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಏಜ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸಮ್ ಅದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಲೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೇ ತರ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿ ನ ಅನುಪಾತ ಫೈವ್ ಐದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲೆವೆನ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎ ನ ವಯಸ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಝಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಝಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಬರೇಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನು ಲಿಬರೇಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಸರ್ ಮೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋರು ಇವರು ಇದ್ದಂತ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತಹ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ನೋಡಿ ಕಪಿಲ ಧಾರಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ತಾಪಿ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು ಶರಾವತಿ ನದಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು ಕಾವೇರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡನೇದು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ವಿಜಯ್ ಭಾಟ್ಕರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಮೋರ್ ಕ್ರೇ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಂ ಸಿದ್ಧಿ ಇದು ಫಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಖೋಖೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಖೋಖೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಬಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಸ್ಸಾಂನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾದಂತಹ ತಾಮುಲ್ಪುರ್ ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶವಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಖೋಖೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಡೆದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ವರದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಯಾವ ಅವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಅತಿಥೇಯಗಳ ನಡುವೆ ಇಮೇಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ
ಮೌಂಟ್ ಅಬು ನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಇಂದ ಹತ್ರ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಲ್ವಾರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ದು ಇದೊಂದು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡೆಹ್ರಾ ದೂರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾಟ್ ಅದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಂ ರೇಡಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಂಶವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಬೆಂಜಿಯಂ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಇವರು ರೇಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಎಂಟಮಾಲಜಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೀಟಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿಸಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಥವಾ ಇದರ ಮೋಟೋ ವಿಷಯವೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇವರ ಮೋಟೋ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ವೀರತಾ ಅವರು ವಿವೇಕ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ವಯಂ ರಕ್ಷಾ ಮಾ ಏಕತಾ ಅವರ್ ಅನುಶಾಸನ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಶಾಸನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಯಾವ ದೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಇರಾನ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈನಮೋ ಡೈನಮೋ ಇದರ ಕೆಲಸವೇನು ಕಾರ್ಯವೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೀಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೀಗಿದೆ ಇಟ್
ಹಾಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಾಪಮಾನದ ಎಸ್ಐ ಘಟಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೈಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಟೋ ನ್ಯಾಟೋ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಮುಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಟೋನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯಾಟೋನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಟೋನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಮಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ತೊಂಬತ್ತ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವಿನ್ಯೂ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವಿನ್ಯೂ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ ವಿಶ್ವದ ಏನದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಏನಿದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣನ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣನ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣನ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಇದು ಮೇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ವಾರ್ ಫಾರ್ಟ್ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ ಏಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಯಾಗರ ಫಾಲ್ಸ್ ಏಂಜಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕುಂಚಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸದ್ರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಈ ಕುಂಚಿಕಲ್ ಜಲಪಾತ ಕುಂಚಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ When was Hemavati Dam constructed? Hemavati Anekattena Yavaga Nirmisalaitu? Hemavati Anekattena Saurud Ombai Nura Yappa Tumbattane Isweli Nirmisiddu. Hagagi E. Prashna Yuttara Option A. 1979. Tumbattarane Prashna In which year was Vijayanagara Empire founded? Vijayanagara Samra Jivana Yava Varshadali Sthapisalaitu. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥರ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಡಗು ನನ್ ಆಫ್ ದಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ನೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಸೂರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈಸೂರ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇದರ ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಹೆಸರು ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸೆಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಮರಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ ಈ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದಿರಾ